。大家好，我是刘毅。过年了，餐桌上坐上一盘干炸带鱼是很不错的下酒菜，但是有很多朋友搞不清楚，炸带鱼到底是拍粉还是挂糊。今天就教大家炸带鱼的正确做法。这样做出的带鱼，鲜香不腥，外酥里嫩，老少皆宜。大厨今天分享详细的做法和技巧，你一定能够学会。喜欢的朋友可以试试。首先来准备两到三条带鱼，最好是挑选这种新鲜、颜色鲜亮的，吃起来腥味小，味道更鲜美一些。接着用剪刀剪掉带鱼的头尾，不要。再把鱼鳍也慢慢的剪掉，不要。然后再把肚子慢慢的像这样剪开，把里边的内脏。和鱼腹两边的黑膜一定得去除干净。带鱼的表面有层银膜，这个到底要去不去掉，可以根据你自己的喜好。据说含有丰富的营养，我今天是没有去掉的。接下来放入水中清洗干净，特别是带鱼这个贴骨的位置有层贴骨血，也一定得去除掉，要不然带鱼炸出来吃着味道非常的腥气。而且还容易发苦。用大拇指从鱼尾处慢慢的向前推，这样就能够很好的去除掉。最好是清洗两到三遍，清洗干净后捞出控干水分。接下来把带鱼改刀切成稍微长点的段，掌握不好的像这样比着切。切出来的段就非常的整齐，切好的带鱼段，切记不要直接就开始腌制，很不容易入味，一定要在两面打上均匀的一字花刀，这样不仅能够很好的去除一些腥味，而且腌制的时候更容易入味，像这样就可以了。全部改好刀后，再次装入盆中，倒入多一些的清水，再次清洗一下。清洗后捞出，放入菜筐或者是漏勺中，把水分先控干。这样在腌制的时候才能够很好的入味。接着来准备腌料，生姜适量切成姜片，然后再切成丝。大葱一节从中间片开，斜刀切成丝。切好后装入盆中，再准备少许的青椒，也是切成丝。香菜两颗，清洗干净，改刀切成段，切好后装入盆中，放入这几样蔬菜料，能够很好的去除带鱼的腥味，增加香味。接着倒入一个大的盆中，放入适量的盐、小半勺的胡椒粉和多一些的料酒，再放入几颗干红花椒，用手多抓揉几下，让这些香味能够很好的释放。再倒入控干水分的带鱼。用手多慢慢的翻拌几下，这样带鱼能够很好的入味。拌匀后最好是腌制两到五小时，这样效果最好。接下来调制炸带鱼最关键的粉，小盆中先放入三勺左右的玉米淀粉，再放入一勺的普通面粉，翻拌均匀。炸带鱼切记不要单用面粉或者是淀粉，还是面糊，炸出来都不够酥脆。而且很短时间内就会回软。带鱼腌透后，剪掉里边这些腌料，不要。剪好后，再次倒入大盆中
放入十克左右的生抽酱油，提味提鲜，而且炸出来颜色更黄亮好看一点。少许的香油增加香味，然后慢慢的翻拌均匀就可以了。接下来开始拍粉，这个不需要太多，只要薄薄一层就可以了。但是一定要粘均匀，把两面和两头都要粘上，再轻轻的抖掉，多余的粉不要。要想做出的炸带鱼好吃又好看，拍粉这一步也非常的关键，像这样就可以了。全部粘好粉后，先放入盘中，准备好后，接下来起锅烧油，开始炸制。炸带鱼大家一定要记住，油温要高一点，大概是六成热。再像这样把带鱼从不同的方向。慢慢的放入锅中，如果炸制的比较多，最好是分两锅炸，这样受热均匀，不会粘连。炸出一部分后，先捞出来，再用同样的方法把剩下的慢慢放入锅中。有很多朋友做出了炸带鱼容易烂，而且还脱粉，其实就是这个油温没掌握好。全部下完后，静置十秒钟左右。再倒入提前炸过的，一起炸至，保持大火炸至三十秒钟左右，再关中小火炸一分钟左右，用勺子多推动几下，让其受热均匀。做干炸带鱼最好是要复炸一次，目的主要是去除多余的油脂，口感吃着，外酥里嫩。炸至大概一分半钟左右，然后捞出，等油温升至六成热，再次倒入锅中。继续保持大火炸至四十秒钟左右，一定要用勺子多推动几下。炸至带鱼都漂浮在油面，颜色黄亮，像这样就可以了。然后捞出，听下这个声音是不是特别的酥脆？干炸带鱼只要掌握好这些步骤和技巧，做出来既不会碎。而且不腥，非常的入味。装入盘中后，放入一些自己喜欢吃的蘸料，比如椒盐或者是番茄沙司之类的，就可以美美的享用了。干炸带鱼就做好了，鲜香入味，金黄酥脆。学会了给家人做上这么一盘，都会夸你是大厨。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。